Bueno, bienvenidas y bienvenidos otra vez al canal Size Matters o lo que es lo mismo, Propaganda Pokémon. Hoy os traigo algo que quería hacer desde hace mucho tiempo pero que no me he animado hasta ahora porque ya veréis que tiene arduo trabajo el vídeo que os traigo hoy, un poco distinto. Pero seguro que en algún momento has pensado, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué a la gente de Pokémon se le ha ocurrido de repente hacer eh, un diseño que no hay por dónde cogerlo? Pues aquí estoy yo hoy para defender unos cuantos diseños que creo que son geniales. De hecho, hoy... Vamos a ver los diseños que para mí cumplen el ranking 10, o sea, los 10 mejores diseños de Pokémon que están basados en cosas científicas, específicamente en el mundo animal. Es decir, que vamos a ver los diseños de Pokémon que, según mi criterio, obviamente, cada uno puede pensar lo que le salga de las narices, pues que cumplen eh, un diseño que es más fidedigno a la naturaleza, a la ciencia, al mundo animal. Vamos a ver los 10 Pokémon más científicamente correctos. En la posición número 10, uno de los Pokémon más científicamente correctos, un Pokémon tipo roca agua, vais a ver que hay muchos tipo agua, de hecho se curran muchos los diseños tipo agua, no sé por qué, y es Bynackle y Barbarackle, ¿vale? Bueno, vais a ver que hablo de Pokémon... Eh... No solamente el, del Pokémon en sí, sino también de sus preevoluciones a veces, ¿no? Es tipo roca y agua y está basado en lo que es, lo que vendría a ser, ¿no? El Percebe. El Percebe es un animal, por mucho que parezca otra cosa, ¿vale? Este bicho pues es un animal, efectivamente. Tenemos una parte de arriba, que es en la, el capítulo, comúnmente lo llamamos uña, porque parece una uña, de hecho. Y luego tendríamos el pedúnculo, que es la parte que va debajo del PCB y que está como aferrada de, al, a la roca. La uña está formada por una placa calcárea, ¿vale? Es una parte que protege, porque de hecho aquí es donde están los órganos vitales de este animal. Entonces la uña, que es esta placa calcárea, esta zona dura, no nos, no nos comemos esta parte, ¿vale? Pues es lo que protege los órganos vitales de este animal, que están dentro. Algo bastante curioso del, del Percebe, además, es que es un animal hermafrodita y tiene el aparato reproductor femenino en la parte del pedúnculo, mientras que el aparato reproductor masculino estaría en la uña. Y es uno de los cirrios, de hecho, sería pues uno de estos hilitos que le salen, que le salen de, la, de la uña. Los percebes forman grupos. Esto es muy interesante y muy importante para el diseño del Pokémon en sí, porque como podéis ver, Bynackle está conformado por dos percebes distintos, ¿no? Ya veis que tiene, pues, ojos aquí, se intuye una boca, no te sabría muy bien decir si tiene boca, y otro percebe aquí. Los percebes se presentan siempre en grupos, ¿vale? Como veis aquí. A nivel 39 evoluciona en Barbarackle, ¿vale? Que es una mezcla de palabras entre lo que sería, pues, Barnacle, que es percebe en inglés, y, eh, pues... Barbarian, ¿no? Que sería pues un bárbaro. Es como un perce de bárbaro, ¿vale? Es que me encantaría, en verdad, que los nombres de, de Pokémon los hubieran traducido al español porque sería bastante, bastante gracioso. Sería como... Eh... Bar... Bar percebe, barcebe, bueno, no sé, la verdad es que es bastante horroroso ese nombre, pero bueno, es igual. La cuestión es que el diseño de Barbarackle está bastante guay también porque, como veis, pues las manos serían también eh, percebes individuales, este, 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 la cara sería un percebe pues individual otra vez, pero que mandaría sobre los otros, ahora os leeré la descripción de la Pokédex, que eso es tam también bastante interesante, Um, porque veréis que es bastante fiel a lo que es el animal en sí, ¿vale? Así que, eh, bueno, y presuntamente los pies pues igual también serían otro, um, otros dos percebes. Una de las descripciones de la Pokédex, porque hay varias por Pokémon, ¿vale? Es la siguiente, dice lo siguiente. Cuando evolucionan, es decir, cuando pasa el nivel 39, o a partir del nivel 39, Bynackle, ¿no? Dice, Bynackle se multiplica en 7. O sea, como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, efectivamente, estos dos también son eh, dos percebes distintos, ¿vale? Y dice, y entonces luchan con la fuerza de 7 Bynacles. Es decir, esto es un percebe, otro percebe y estos son 7 percebes. Lo que pasa es que cuando evoluciona, pues como que se multiplica, ¿no? Y esto me gusta mucho porque es un diseño que a mí, sinceramente, Barbaracle me parecía una patata, ¿vale? No me gustaba nada, pero luego cuando empezaba a buscar un poco, pues... Lo que son los percebes. 
pues eso, ¿no? Que son animales que forman grupos, pues me parece que es un diseño bastante consistente. Aparte es roca, agua, que eso también me parece muy interesante porque el percebe ha evolucionado de manera que queda enganchado a la roca en su forma adulta y con esos cirrios que tiene en la uña, los saca para afuera y eso es lo que hace que por filtración pues se pueda alimentar de cositas que hay flotando. Se suelen poner en sitios donde rompen bastante las olas, así pues está la seguridad de que va a haber cosas flotando en el agua y se va a poder alimentar. Me parece un diseño bastante acertado, la verdad. No sé qué pensáis vosotros. A mí me ha ganado bastante un lugar en mi corazoncito. Y ahora, para la posición 9, vamos a hablar de un Pokémon de tercera generación, que para los que no lo sepáis, no me canso de decir que es mi generación favorita. Mucha gente dice que es de Poser, pero me da igual. Vamos a hablar de un Pokémon que, para variar, en lugar de ser roca-agua, es agua-roca, ¿vale? Y ese Pokémon que ocupa la novena posición es Relicant. Y esto, chavalería, es bastante interesante, porque Relicant está basado en un pez y es el Celacanto. El celacanto es un animal que además podéis ver también en el Animal Crossing. Desde siempre se puede pescar el celacanto en el Animal Crossing y es bastante pues, chulo. ¿no? La gracia de este animal, el celacanto, es que se creía extinto. O sea, se habían descubierto fósiles de hace 410 millones de años, o sea, telísima de tiempo. Y se pensaba que estaba extinto. Hasta que un buen hombre, un día en una barca, en 1938, va y pesca uno. De la nada, ¿sabes? En plan, hora he pescado un fósil, ¿no? Uno vivo, se entiende. Bueno, de hecho es un animal que por esto, por el hecho de que se creía extinto y que luego pues en 1938 se pescó uno, um, pues lo llaman un fósil viviente, que es un poco también en el juego eh, tiene bastante que ver, ¿no? Porque es un animal que parece un fósil, pero no lo tienes que revivir desde un fósil, ¿no? Que eso muchas veces te lo hacen hacer en Pokémon, coger un fósil y a través de la ciencia... Eh, revivirlo, ¿vale? Lo cual pues makes sense, total sense. Eh, pero el Relicant no, ¿vale? El Relicant lo puedes pescar, tienes que estar un ratito buscando, pero al final eh, puedes pescar este, este pez. El diseño es muy, muy, muy parecido al Celacanto, es muy fidedigno. ¿Por qué? Porque, mira, tiene estas aletas lobuladas por partes, o sea, por pares, perdón, que son estas dos de aquí y estas dos de aquí. Luego tiene una aleta aquí, como veis el celacanto tiene solamente una aleta aquí, y luego aquí arriba pues dos aletas más. O sea, tiene exactamente el mismo número de aletas y con la misma distribución. O sea, es un animal que está más cerca de los tetrápodos, está más cerca de un bicho que ya sale del agua que de algunos peces que existen hoy en día. O sea, es, una, es un animal que estaba ya a medio camino para poder salir del agua. Entonces, eh, pues el celacanto es un animal muy interesante y que existe hoy día. Y ahora, en la posición 8, vamos a hablar de un Pokémon que todo el mundo conoce, creo yo. Es de primera generación, es el Pokémon número 250. En la octava posición tenemos a nuestro amado Mewtwo. Bueno, en realidad he puesto aquí a Mew y a Mewtwo, como podéis ver. No vamos a hablar de un animal, obviamente, con Mew y Mewtwo, porque ¿qué es esto? ¿Una rata con poderes psíquicos? No lo sé. La cuestión... Es que Mewtwo, que es Mew 2, muy originales, ¿no? Mewtwo no es una evolución de Mew por sí mismo, ¿no? O sea, de por sí. Lo que es, es una clonación. Una clonación transgénica, para ser, eh, para ser claros, ¿no? Porque es material genético de Mew que está copiado y está, entre comillas, mejorado, según el Team Rocket. Y según yo también. A mí me gusta más Mewtwo que Mew, debo admitir, ¿vale? Pero este Pokémon entonces está basado en la clonación. ¿Vale? Ya que estamos aquí y ya que he hecho dibujitos de todos los Pokémon porque me ha salido del... Pues vamos a hablar de cómo se consigue hacer eh, pues un clon. Yo os explico aquí, Sais Mates os explica aquí hoy cómo hacer un clon en tu casa. Fácil, sencillo, ¿vale? La clonación de animales básicamente requiere dos animales adultos, ¿vale? Vamos a hablar de ovejitas como ocurrió con la oveja Dolly, que fue el primer animal clonado, ¿vale? Necesitamos ingredientes. Vamos a tener un adulto que vamos a clonar, yo le he llamado adulto clonado, ¿vale? Y necesitaremos un adulto que sea capaz de donar óvulos, o sea, una hembra, básicamente. El adulto que vamos a clonar no necesitamos que sea, que sea macho, podría ser hembra también. Lo que sí necesitamos es una hembra seguro, porque necesitamos un donante de óvulos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, esto en la cocina de tu casa, ¿no? Es broma, ¿eh? Pues del que... 
puede donar óvulos del hembra, vamos a extraer un óvulo. Y ese óvulo le vamos a quitar el material genético que tiene dentro. Mientras tanto, meanwhile, al adulto que vamos a clonar le vamos a quitar células somáticas, es decir, que no son células ni que no es esperma ni óvulos, ¿vale? Y vamos a quitarle, por ejemplo, células de la piel, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a quitar el material genético, vamos a quitarle el núcleo, el ADN o DNA. Y lo que vamos a hacer es que de las células somáticas de el, del animal que vamos a clonar, nos vamos a quedar el material genético. Mientras que del óvulo que hemos quitado de la hembra, vamos a desechar el material genético, nos vamos a quedar con el óvulo. Y entonces lo que vamos a hacer es juntarlos. Esto se puede hacer dando un impulso eléctrico. Por ejemplo, según he leído, yo no he clonado cosas en mi casa, ¿vale? Bien, entonces lo que vamos a tener es un óvulo de la hembra donante y material genético del de adulto que vamos a clonar. Y ahí, pues eso ya, necesitamos un tercer animal eh, que pueda gestar, por lo tanto también una hembra, ¿vale? Vamos a, a implantar ese óvulo en una hembra y va a salir al final, cuando, eh, cuando, la, cuando la hembra pues dé a luz, va a salir un animal que va a ser genéticamente idéntico a nuestro adulto clonado. Esto se va un poco de madres, porque es verdad que a uh, Mewtwo, ¿vale? No ha salido de... o sea, no hay tres Mews. No existen tres Mews en el mundo de Pokémon que podamos decir un Mew adulto que vamos a clonar, un Mew hembra y, y luego vamos a poner un Mew gestante, ¿sabes? No. <risa> Pero me parece que la idea está bastante guay, no solamente porque habla de la clonación, sino porque también habla de los transgénicos, ¿no? Es decir, es un clon, pero si tú en un estadio muy prematuro a ese clon pudieras modificarle el material genético, que esto se puede hacer hoy día y se hace con comida, por ejemplo, y también con animales, hay animales transgénicos, pues, eh, pues es un poco la idea, ¿no? De, de dónde habría salido Mewtwo. Me parece muy cogido por los pelos, pero está en la octava posición porque me parece bastante atrevido, además es primera generación y decir, eh, vamos a poner como idea un animal clonado y además transgénico eh, aquí y además le vamos a poner un problema eh, existencial y vamos a hacer que todos los animales, todos los Pokémon lloren al final de la película me parece, me parece bastante valiente, la verdad es un diseño que me gusta como podéis ver además os he puesto los diseños de Sugimori que es eh, pues el dibujante que, bueno, uno de los dibujantes que hubo al principio había más gente también Uh, pero este estilo así que parece un poco con acuarelas que es el que me gusta a mí más, ¿vale? Uh, me parece que además el diseño está muy chulo porque es, lo, es bastante alienígena y bueno, casa bastante con el, con el tema, ¿no? De clonación, algo que, que en ese momento, porque en realidad Pokémon salió hace veintipico años, ¿no? Y en ese momento pues nos quedaba un poco grande, la gente no conocía mucho ¿no? lo de la clonación y, y le quisieron dar este rollo como, como alienígena también porque en Mew es de donde sale el resto de Pokémon, entonces tenían que hacerlo suficientemente sencillo como que, para que de Mew pudiera salir el resto de especies. ¿no? A mí es un diseño escupido aquí en el adulto clonado eh, que me gusta bastante. Posición 8. Tengo media hora hablando como una loca. Y en la posición número 7 tenemos a un Pokémon de cuarta generación, un poco también conmemorando que salen ya los remakes de Diamante y Perla, que la verdad que según lo he estado viendo por internet no sé si me los voy a comprar o no, en verdad sí. Eh... ¿A quién quiero engañar? No sé. Si mientras, o sea, si mientras estéis viendo este vídeo yo ya estaré jugando el juego o ya lo habré jugado, sale el viernes, yo estoy grabando hoy día miércoles. El Pokémon que viene ahora es de cuarta generación y es un Pokémon que también eh, había pasado por alto bastante hasta que me puse a jugar el juego y vi que es más fuerte de lo que pensaba. Luego me puse a indagar y vi que el animal está bastante, bastante guapo también, ¿vale? Así que, posición 7, les presento a Shelos y Gastrodon. Shelos y Gastrodon son tipo agua-tierra. Están basados en los nudibranquios, que es este dibujo que eh, debo decir que me ha salido de puta madre. Los nudibranquios son moluscos que se encuentran alrededor del mundo. Y son gastrópodos blandos, no tienen una carcasa dura ni nada, es un cuerpo completamente blandito, suculento. Cuando pasan el estado larva, o sea, de larva, cuando ya no son una larva, pierden la carcasa y se vuelven pues así de blanditos y bonitos. Se conocen porque tienen colores muy vivos y además hay más de 3.000 especies, hay un montón de ellos, de hecho por eso en el juego han querido reflejar esto, esto, y ha hecho ganarse la posición 7, de hecho... 
Um, y es que han querido reflejar la grandísima variedad de nudibranquios que hay. Los hay, un, hay un montón, con nombres bastante estrafalarios que vienen por los colores que tienen. En plan, hay uno que se llama payaso, dragón, espléndido, bailarín, hay un montón de ellos. Como decía, de nudibranquios tenemos aproximadamente unas 3.000 especies distintas, un montón, muchas de ellas con colores completamente diversos. Y eso es lo que se ha querido reflejar un poco, yo creo, en la generación cuarta, ¿no? De decir, mira, vamos a hacer dos tipos de shellos y dos tipos de gastrodon, que son este rosita y este azul. No es que sea una diferenciación por, por sexo ni nada, no es que uno sea macho y el otro sea hembra, no, no. Es que eh, es, son dos nudibranquios, pero pues tienen pintas y colores diferentes precisamente por el hecho de que hay más de 3.000 especies de nudibranquios. Los shellos rosas los puedes conseguir en un lugar... De, de la región de Sino, mientras que los azules los puedes conseguir en otro en otra región, o sea, en otra parte de la región de, de Sino. Y eso es un poco lo que se ha querido mostrar con estos dos diseños. La palabra nudibranquio viene de nudus, que significa desnudez, desnudo y branquia. Entonces, pues simplemente este bicho es eh, pues un bicho con, o sea, un animal con branquias desnudas, ¿vale? Y es un animal que va desnudo siempre porque no tiene carcasa, o viene un poco de eso el nombre. Algo que me pareció bastante curioso, que no tiene nada que ver con el diseño del Pokémon, pero que a mí me parece bastante curioso, es que es un animal simétrico en el exterior. Es decir, si hiciéramos un eje por aquí, estas dos partes, pues todo es simétrico en el exterior. Pero es que resulta que en el interior los órganos eh, sexuales están a un lado, mientras que hay otras cosas que están a otro lado. Entonces digamos que en la parte interna esa simetría se pierde, es asimétrico, pero en la parte externa sí que es simétrico. Algunos de ellos incluso tienen apéndices venenosos también, así que es un animal, eh, pues ya ves, súper variado. Hay un montón de especies distintas, de colores diferentes. Y suele medir, puede medir entre 4 y 600 milímetros, ¿vale? Así que eh, es un animal también muy pequeñito, pero muy vistoso y muy bonito. Yo sé que a Nebesu, amiga mía, le gustan mucho los nudis. En la Pokédex también vemos un poco la idea que os digo de que es un animal muy blandito. Una de las descripciones dice lo siguiente, os las leería todas porque todas tienen que ver, pero es que no tengo tiempo porque me va a salir un vídeo de dos horas, que yo sé que os gusta, pero, pero no es plan. Dice, la suavidad de su cuerpo, el softness, ¿no? la suavidad de su cuerpo le ayuda a dispersar la fuerza de los impactos. Aunque su cuerpo sea extrañamente squishy, como que apretable, es muy resistente. Así que, eh, pues es un poco la idea de gastrodon, celos y gastrodon. Y al final está basado en los nudibranquios. Todos queremos, todos nos gustan los nudibranquios. Así que, eh, pues yo qué sé, darle amor a gastrodon. Por eso le he puesto corazoncitos. Y en la posición 6, vamos a volver a hablar de un Pokémon de primera generación. Un Pokémon que mucha gente ha pasado por alto, yo creo. A mí es un Pokémon que siempre me ha gustado bastante. Y vais a decir, Ana, ¿por qué? No sé, no lo sé. Ahora os contaré cosas que os van a hacer que os guste mucho más este Pokémon. Que si habéis jugado la primera generación, sabréis cuál es. Y ahora veréis que está basado en cosas que están muy guapas, ¿vale? Así que en la posición número 6 tenemos a mis amados Paras y Parasect. Paras y Parasect son dos Pokémon tipo bicho planta y ahora veréis que el tipaje, o sea, el, los tipos bicho planta tienen mucho que ver, es un diseño que me gusta mucho porque está muy bien casado, ¿vale? Y resulta que este diseño, si no os habíais fijado, está basado en un bicho, pero también en un hongo. Y resulta que todo esto del bicho y el hongo en realidad está basado en pues, hongos parasitarios que atacan a bichos y que gracias a los bichos pues pueden, eh, pueden desarrollarse y vivir. Es posible, porque tampoco es que esté muy segura, pero es posible, y yo creo que podría ser así, posible que Paras esté basado en una cigarra joven. Si habéis visto cigarras, cicada, en in inglés, son animales que tienen alas, ¿vale? Pero cuando son jóvenes, que son eh, pues más pequeñitos, están debajo tierra el desorbitado tiempo de 17 años, o sea, es que este dato también me parece espectacular. Las cigarras, atención, jóvenes, que es esto, es este bicho que he dibujado aquí, que yo creo que se parece mucho a Paras, porque tiene el mismo número de, de, de patas, ¿vale? Y también tiene estas dos garritas, que son, pues serían estas dos garras de aquí. Pues son bichos que están el, el loco número de 17 años bajo tierra, ¿vale? O sea, las, las cigarras adultas pues ponen huevos en la... 
chillan mucho y ponen huevos en los árboles, los huevos pues caen abajo y eh, cuando es la cigarra pues joven se mete en la tierra y se está ahí pues 17 años. O sea, imagínate un bicho que está 17 años en la tierra, luego sale, chilla, folla y muere. Esa es un poco eh, el life cycle del, de la cigarra, ¿vale? Pues resulta que cuando está en la, debajo de la, o sea, dentro de la tierra, podría ser que eh, lo atacara un hongo, un hongo que se llama Paecilomices cicadae, ¿vale? Es un hongo muy parecido o de la misma rama, digamos, que el Cordyceps. Si habéis jugado de Last of Us, sabréis que todo el tema de los zombies está basado también en un hongo, porque resulta que este tipo de hongos hacen lo que llamamos eh, bichos zombie, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues resulta que es un tipo de hongo que eh, pues va a pillarse en la... o sea, va a agarrarse a la cigarra, ¿no? Pero va a empezar a deshacer la carcasa de la cigarra y a, eh, y a emerger hacia, hacia arriba. Y va a sacar pues la, pues la parte que saca esporas para poder pues, infectar a otras cigarras. Esto no solamente ocurre con cigarras, y aquí viene lo interesante también, sino también ocurre con, con las hormigas. Y es una, y es una manera de hacer súper pues, interesante, porque cuando el hongo consigue agarrarse a, a ese bicho, a la hormiga, por ejemplo, la cigarra, ¿no? porque está dentro de la tierra, pero la hormiga, y va a hacer que la hormiga se mueva a un lugar, normalmente la parte de atrás de una hoja, a un lugar que es adecuado para el hongo. O sea, el hongo domina a la hormiga y va a conseguir que la hormiga se ponga debajo de la hoja en un lugar eh, con sombra, húmedo, que le vaya bien al hongo, y ahí el hongo va a comenzar a... Eh, a destrozar a la hormiga por dentro y luego de la parte de atrás de la cabeza pues sale el hongo hacia afuera y de ahí colgado en la colgado en el, en el árbol va a sacar esporas que van a infectar a las a las hormigas que pasan por debajo o sea bueno es todo una, una estafa piramidal es todo esto la cuestión es que el diseño de paras que está un poco entre la cigarra y lo de las hormigas porque veis que parece no parece una hormiga parece más bien una cigarra pero resulta que al evolucionar a Parasect, es que fíjate, es que fíjate, es que me parece maravilloso. Mira, los ojos de este bicho están completamente pues vivos, ¿no? Tienen pupila, el bicho está como animado y tiene pues estos dos honguitos arriba. Pero al evolucionar a Parasect, el hongo, como veis, se vuelve más grande, coge, eh, o sea, empieza a dominar el bicho y, como veis, hasta los ojos pierden la vivacidad, pierden la pupila, ¿no? Para mí, en la pérdida de la pupila aquí... Es un poco como decir que el bicho está completamente a merced del, del hongo. Es un bicho zombie. No solo eso, sino que en la Pokédex pone eso. En la Pokédex pone que... Os lo voy a leer porque lo voy a leer. El huésped bicho se drena de toda energía a través del, del, del hongo que tiene en, en la espalda. El hongo parece que esté haciendo... Eh, toda la parte de pensar, ¿no? O sea, parece, dice, the mushroom appears to do all the thinking. Es como el, parece como si, parece como, bueno, como si el bicho estuviera a merced del hongo, ¿no? Vale, hasta la Pokédex nos está diciendo, pues que es el hongo el que está dominando al bicho y haciendo lo que, lo que él quiere. Um, así que nada, pues ya sabéis, Paecilomices cicadae o bueno, cualquiera de estos hongos parásito que ataca a bichos. En eso están basados Paras y Parasec. Me parece poético. También eh, que sea bicho planta, pues no es casualidad, ¿no? Bicho es por el, por el bicho en sí y planta eh, es el tipo que le han querido dar um, por el hongo. El hongo no es una planta, un hongo es un hongo, no una planta, pero... Um, pero, perdón. Pero el tipo planta, como no hay tipo hongo, pues le han puesto tipo planta, ¿vale? Pero creo que es un diseño que refleja bastante bien, de manera más simpática, porque obviamente los, eh, estos, los paecilomices, estos y, y el cordyceps no, no tienen esta, este aspecto de seta, sin, o sea, de seta roja con pintitas ni nada, tienen otros aspectos diversos, más como filamentosos, pero pienso que es un diseño adaptado que está eh, muy bien, me gusta mucho, para sí, para sí. 6. Y ahora vamos a ir a por la posición 5, ¿vale? Empezamos un poco a entrar en lo que es ya la recta final. Vamos a hablar de otro Pokémon, para variar, que también es de generación 1. Y vamos a aprender algo que yo creo que es bastante creepy. Posición 5 es para Poliwag, Poliwill, Poliwrath. Poliwag, que es el Pokémon renacuajo, así lo llaman en la Pokédex, tiene una barriga con una espiral. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad, ¿vale? Resulta 
que esta espiral es algo que tienen algunos renacuajos y resulta que son los intestinos, solo que los renacuajos al ser pues, transparentes pues a veces se les ven los intestinos, hay algunas especies que claramente tienen una espiral que son los intestinos del renacuajo y eso es lo que se quiere mostrar un poco con el diseño de Poliwag. Otra cosa que me gusta mucho de este Pokémon es que al evolucionar hace un poco lo que es el ciclo de la rana. Tienen una metamorfosis. Más que evolucionar, los Pokémon sufren metamorfosis, diría yo. Pero bueno, los renacuajos básicamente tienen cabeza y una cola, ¿vale? Y van nadando por la vida. Algunos son, eh, algunos son terrestres, de hecho. Cuando el renacuajo empieza a crecer, lo primero que le salen son las patitas de atrás, o sea, como los piececitos, ¿vale? Que ahí es precisamente donde estaría Poliwag, que tiene una cola y tiene dos patitas. Al nivel 25, ¿qué ocurre? Pierde la cola y le salen brazos, cosa que es precisamente lo que ocurre. O sea, nosotros tenemos un renacuajo que le salen las patas de atrás, luego le salen las patitas de delante, pierde la cola... Que aquí es justo lo que ha pasado, si os fijáis Poliwill no tiene Poliwill, Poliwill no tiene cola, es precisamente por el ciclo de la rana y, eh, y le salen los bracitos creo que está bastante guay también la idea de que, de que gana el tipo lucha, no o sea de repente es tipo lucha porque puede pegar mamporros, porque ha hecho esa metamorfosis de la rana eh, y pues pues ahora tiene manos, ¿no? A mí me parece bastante guay, o sea, es que es el ciclo de la rana. Lo que no me encaja tanto es Polybrath, que Polybrath simplemente es una es, es como Poliwill, pero más tocho, ¿no? El diseño original es Polybrath, que es lo que tenemos en la primera generación. Pero resulta que más adelante pues, se añadió otra evolución de Poliwill, que es Politoad, ¿vale? Toad es sapo. Vale, pues Politoad sí que parece más una rana. De hecho, es color verde y es clarísimamente una rana. Para mí, Politoad es una evolución que tiene más sentido de la línea de Poliwag, Poliwill, Politoad. Más que Polyrath, porque simplemente es más tocho que Poliwill. O sea, es que no sé muchas diferencias que sacarle a Polyrath. Y ahora vamos a ver la posición 4, que la posición 4, eh, casualmente, no es un Pokémon solamente, sino que son 4. Um, y vamos a hablar de 4 cuatro, de cuatro Pokémon que los he querido poner juntos porque creo que cumplen una función parecida. Posición número 4, Omanite, Kabuto, Anorith y Lilip. Podría haber puesto otros fósiles, pero no he querido poner fósiles de dinosaurio. Porque los dinosaurios molan bastante de por sí. Entonces he querido enseñaros fósiles que son diferentes que dinosaurios, ¿no? Que son otras cosas que creo que están bastante interesantes. Tenemos aquí a Omanite, que está basado en los amonites. ¿Ves que el nombre es súper original, no? En plan, vamos a basar un Pokémon en los amonites. ¿Qué nombre le ponemos? Uh -huh. Omanite, por supuesto. Los amonites eran unos moluscos marinos de la clase cefalópoda. Y pese a lo que pueda parecer, están más cerca de los pulpos que del Nautilus, que es pues eh, otro, otro animal que tiene pues una carcasa y unos, y unos tentáculos, pues está más cerca de lo que vendría a ser un pulpo, ¿vale? Hay muchos fósiles que existen de los amonites, seguro que es un fósil que habéis visto alguna vez, por lo menos por la tele. Luego tendríamos a Kabuto. Kabuto y Kabuto se están basados en varias cosas, ¿vale? Están basados, pueden estar basados en trilobites, escorpiones de mar o cangrejos de herradura. Kabuto específicamente está basado en un cangrejo de herradura y de hecho los cangrejos de herradura son animales, ya hemos estado hablando del celacanto de esto, pero son animales que eh, no están extinguidos. Este que os he dibujado se parece más a un escorpión de mar, que este sí que es un fósil, es un animal que no existe hoy en día, pero creo que está bastante interesante el hecho de que tiene una forma parecida a Kabuto también, aunque creo que Kabuto se parece más al cangrejo herradura, pero bueno. Luego tendríamos a Anorith. Anorith está directamente basado, o sea, cuando digo directamente es que es una reinterpretación bastante, bastante directa de un fósil que se llama Anomalocaris, ¿vale? Aquí he puesto Anomalocaries porque soy imbécil y hago las cosas con... Con bolígrafo, sin lápiz y sin goma porque puedo, ¿vale? Eh, pero pues eso hace que cometa errores. Pero bueno, como en la vida real una tiene que vivir con sus errores. Así que he puesto Anomalocaries en lugar de Anomalocaries. No pasa nada, ¿vale? Como veis es un diseño súper parecido. El Anomalocaris es, bueno, era un depredador del Cámbrico, ¿vale? Y como veis pues tiene estos dos ojos que salen como dos protuberancias hacia afuera de este fósil que es tipo bicho roca, ¿vale? Y eh, como veis pues tiene estas, eh, estas partes del cuerpo que ayud le ayudan a, pues, a, a desplazarse, ¿no? Y también pues estas dos, estas dos que le sirven también de garra. Anorith yo creo que es, es que es un diseño casi calcado de este fósil. Y luego tenemos a Lilith. 
Estos dos son de generación 3, estos son de generación 1. A mí eh, Lilip creo que es mi preferido de todos estos. Y alguien me dirá, Ana, ¿qué cojones? Me gusta Lilip, ¿vale? Me gusta. Es un Pokémon que además me parece muy gracioso. Estos dos son los ojos y estos son como una especie como de, de partes del cuerpo que protuberan, ¿vale? Desde esta zona oscura hacia afuera. Y estos son como dos señuelos que podrían parecer ojos, y luego están eh, anclados a un cuerpo más grande que se puede quedar pegado a la tierra. Lilip es tipo roca y tipo planta, pero eh, eso es porque se parece mucho a los lirios de mar, pero los lirios de mar no son plantas, eh, eran animales, no plantas, ¿vale? Resulta que cuando el Cámbrico terminó, que es de donde, donde estaban pues los... en el momento en el que estaban los Anomalocaris, cuando el Cámbrico terminó una, con una extinción en masa, pues vino otro periodo, que lo llamamos periodo ordovícico, ¿vale? Y fue en ese periodo en el que empezaron a, a, pues, a emerger otro tipo de animales. De hecho, los peces empezaron a ocurrir o a emerger en este ordovícico. Otro tipo de animales que empezó a emerger fue estos, eh, estos lirios de mar, que son un tipo de animales que se llaman crinoides y vivían también agrupados. Tienen una simetría radial, es decir, que aquí tienen un eje y que son simétricos, y eh, son unos animales que están relativamente o estaban relativamente cercanos a lo que serían eh, lo que es hoy en día pues, las estrellas de mar, ¿vale? Así pues, pues aquí tenemos los fantásticos fósiles, por lo menos mis fósiles preferidos, os he puesto las prevoluciones, pero obviamente también hay pues, evoluciones que podéis observar eh, si lo ponéis en Google, ¿vale? Y ahora ya vamos con el podio, con la recta final. Vamos a empezar, obviamente, con la posición número 3. Vamos a hablar de un Pokémon que es de séptima generación, un Pokémon que me parece maravilloso, me parece un diseño espectacular. Así pues, en la posición 3 os presento a Wishiwashi. Wishiwashi es un Pokémon eh, que es pues a tipo agua, ¿vale? Es un Pokémon que es un pececito. Dirías, un pececito normal y corriente. Mira qué ojos de persona. Bueno, mira qué ojos de triste, ¿no? Que parece que esté como con una lágrima eterna este, este pececito. Wishiwashi, ¿qué tiene interesante este Pokémon? Pues este Pokémon eh, no tiene absolutamente nada interesante a priori cuando va solo. Porque, pues nada, es un pececito, tristón, pues tiene una cara simpática, parece que esté como muy triste. Lo curioso es que cuando empieza a llorar, es como si hiciera una señal al resto de Wishiwashis y todos acudieran a él en masa. Y entonces ocurre que se juntan juntos, ¿vale? Como la unión de la fuerza, ¿vale? Crean esta masa de peces... Eh, extraña y perfecta que es wishiwashi en forma de banco de peces y pues todos juntos crean este monstruo del averno del abismo eh, perfecto vale como veis me encanta este diseño es que me encanta este diseño me flipa porque si os fijáis se pueden ver o intuir los peces o sea los wishiwashis individuales porque podéis ver que pues aquí hay algunos algunos sueltos no sin embargo no hace falta siquiera dibujarlos todos perfectamente para que se entienda que es una fusión de peces, ¿sabes? Simplemente eh, ponen estos, o sea, se ponen estos ojitos eh, azules o estas pintitas azules que representan los ojos de los Wishiwashi individuales y le da este aspecto a este Pokémon pues completamente eh, abismal, ¿no? O sea, abisal. A mí es un Pokémon que me gusta muchísimo. Además tiene expresiones que dependen, si te fijas, esta es la parte del ojo, ¿no? Tiene expresiones distintas dependiendo de cómo se coloca este, este Pokémon, eh, este ojo, o sea, este Wishiwashi pequeñito de aquí. Enfadado, eh, bueno, diferentes, ¿no? Diferentes, eh, diferentes expresiones. La verdad es que me parece brutal. Y ahora vamos a hablar de la posición 2, un Pokémon que lleva existiendo desde generación 1, pero que se le dio una forma. Resulta que los Pokémon eh, existen tal cual, ¿vale? Pero algunos tienen formas, regi formas regionales, que digamos es algo. Eh, o sea, son Pokémon que han evolucionado de manera diferente. Una parte de esa especie llega a una isla, imagínate, ¿no? Y la otra llega pues, a otro continente y evolucionan de maneras distintas. Pues eso serían las formas, las formas regionales. Una de mis formas regionales preferidas, y sin duda, <risa> la forma regional que a mí me parece que es más científicamente correcta, en el número 2, Corsola y Corsola de Galar. Corsola está basado en el coral, por eso se llama Corsola. Es un pólipo 
podría estar solo, podría estar en comunidad, normalmente estar en comunidad, hay muchos tipos de coral además, y es un pólipo, ¿vale? Tiene esta forma, esto sería una sección del animal, y tendría un saco digestivo donde las cosas que entran por la, por la boca pues podrían ser digeridas, y tiene unos tentáculos alrededor de la boca. Pero realmente el animal son pólipos y son muchos pólipos que muchas veces son genéticamente idénticos porque se pueden reproducir de manera asexual. Aunque también a veces, es que esto me parece muy curioso, me voy a enrollar con una persiana pero no pasa nada. A veces sí que pueden relacionarse de manera sexual por la noche cuando algunos sueltan los gametos al agua. Sobre todo cuando hay luna llena. Algo muy importante y muy interesante de los corales es que no solamente se alimentan por esta boca, sino que la mayor parte del de alimento, de los nutrientes, de, de la energía que recibe este animal, no es a través de digerir cosas, sino a través de un tipo de organismos unicelulares que vive dentro de los pólipos, que son las zochantelas, que son estos de aquí, y que son los que dan ese color tan vivaz a, a los corales. ¿no? Este tipo de organismos unicelulares hace la fotosíntesis. Entonces hay muchos tipos de corales, porque no todos los corales tienen zochantelas, pero los que nos imaginamos nosotros de colores en, el, en la gran barrera de coral y todo eso, sí, ¿vale? Pues efectivamente tienen zochantelas y necesitan vivir en zonas donde llegue bien la luz, así que son zonas que... porque hace la fotosíntesis, de ahí saca la energía. Entonces eh, son zonas superficiales, ¿vale? No son zonas muy profundas y nada, pues entonces eh, llega la luz del sol y ahí pues las zochantelas pueden hacer su trabajo de hacer lo que viene a ser la fotosíntesis. Esto es muy importante porque tiene mucho que ver con el corsola de Galar, que es este que vemos aquí, porque resulta que los arrecifes de coral eh, y las zochantelas, cuando cuando las condiciones del, del agua comienzan a cambiar drásticamente, podría ser porque la temperatura del mar aumenta por otras cosas como un cambios del pH o que haya pues toxinas en el agua o, o que esté pues se contaminada, las zoosantelas salen del, del coral. Exit de coral. Entonces, claro, el coral ya no puede recibir, recibir energía de la luz del sol, que era su fuente primaria de energía. Entonces eh, comienzan a morir y quedan de color blanco. Es lo que se llama el bleaching o el blanqueamiento de los arrecifes de coral. Está ocurriendo en muchas partes del mundo, tristemente. Eh, y es precisamente lo que, lo que refleja el Corsola de Galar, que es eh, pues un que es un pólipo presuntamente, ¿no? Con sus, con sus ramificaciones, pero que en lugar de ese color rosa que tenía Corsola, pero pierde el color porque las zochantelas se van por culpa del calentamiento global. Y ese es el. Y ese es pues el. El fenómeno que está detrás del Corsola de Galar, que a mí me parece brillante, sinceramente. Me parece una crítica también, de alguna manera. Y es un Pokémon muy triste. Si te fijas también, Corsola normal y corriente tiene. Eh, una expresión pues contento ¿no? y los ojitos, la boquita, contento y tal, mientras que el Corsola de Galar está triste de hecho tengo uno aquí, me gusta mucho tengo muchos peluches, pero, pero el Corsola de Galar eh, especialmente me gusta mucho, un coral que ha sido blanqueado por culpa pues de la contaminación o del, o del calentamiento global por perder las zochantelas, así que así me parece un diseño bastante acertado, la verdad, se ha ganado la posición 2, ya estamos casi espero que tengáis ganas de ver el que he puesto en posición 1 es un Pokémon que me gusta mucho, es un Pokémon que se usa mucho competitivamente también. Eh, a mí es un diseño que me gusta barbaridades, ¿vale? Es también de la generación séptima y además es eh, un animal que está muy relacionado con el coral. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ya el Pokémon que yo creo que es uno de los diseños más bestias que hay en toda la serie de Pokémon, sobre todo si estamos hablando de, de Pokémon que son científicamente correctos, un Pokémon veneno y agua predilecto siempre en mi equipo, Toxapex. La gente que no haya jugado a Pokémon recientemente dirá qué mierdas es esto, <risa> es mía, el amor de mi vida. Es, eh, me gusta muchísimo, ¿vale? Me gusta, no tengo palabras para expresarlo mucho, me gusta Toxapex. Toxapex evoluciona de Marini, o sea, Marini evoluciona a Toxapex al nivel 38. Como veis, Marini pues tiene un aspecto un poco tristón, ¿no? De alguna manera tiene este cuerpo. Ahora vamos a hablar del cuerpo, ahora os voy a explicar lo que representa el cuerpo. Vais a flipar, chaval. Y luego vamos a hablar de Toxapex. Hablemos del animal en el que está basado Marini, ¿vale? Y Toxapex. 
Estos dos bichos están basados en una estrella de mar que le llaman Corona de Espino, The Crown of Thorns. Esta estrella de mar está completamente plagada de, de pinchos venenosos. Bueno, la cuestión es que es una estrella de mar, ¿vale? Te dirás, estrella de mar es inofensivo, sí, una mierda. Esto no es inofensivo, esto es un bicho, esto es un bicharraco, ¿vale? Una cosa que me gusta bastante de esta estrella de mar es que muchas veces son de colores azules y lilas, precisamente como, como Marini, pero otras veces también son más rojizas, que es como el shiny de Marini y Toxapex. Es un shiny también bien pensado, me gusta bastante la elección de colores. Es un animal que encontramos en la zona Indo-Pacífica y en el Mar Rojo, sobre todo donde hay arrecifes de coral. Ahora os contaré por qué. Una cosa muy interesante de este animal es que tiene un estómago que puede sacar hacia afuera y digerir cosas en el exterior. Eso es precisamente lo que se refleja en el, en el diseño de Marini. Este cuerpito de aquí, que es una especie como... Que pues, parece como una especie como de vestido, ¿no? Pero en realidad lo que representa es el estómago. De, de esta estrella de mar, de, de, de la corona de espino, ¿no? Es el estómago que está digiriendo algo en el exterior. Es peludinante, la verdad. Con sus pinchos eh, hacia afuera como, como, como esta estrella de mar. Algo también interesante de, de la corona de espino es que tiene unos piececitos de tubo. Esto sería como un tentáculo hacia arriba, ¿vale? Aquí tiene los pinchos y esta es la parte de abajo del tentáculo. De aquí, por ejemplo. Y tiene unos piececitos, tiene como unos, mmm, tiene unas protuberancias en forma de tubo que usa para poder desplazarse también. Algo también interesante es que empieza, o sea, el ciclo de vida de este animal es bastante complicado, pero empieza teniendo una simetría que se llama, eh, bueno, se llama tener pentamerismo, que es como las estrellas de mar eh, que te imaginas, ¿no? Cuando te dicen estrella de mar, piensas una estrellita roja con cinco puntas, pues eso es pentamerismo, ¿no? Tiene cinco protuberancias. Pero luego pues le van saliendo más patas, que ya puede llegar a tener 21, como hemos dicho. Claramente es veneno-agua, este, esto es un animal que vive en el mar. Cuando Marini evoluciona... Pierde un poco la gracia de lo del estómago, pero eh, consigue pues una forma que a mí me parece bastante guay, que es una forma como de búnker, ¿no? Utiliza eso, esto no lo hace la, en la corona de espino, ¿vale? Pero utiliza mmm, Toxapexi, utiliza esa forma como de búnker para protegerse del, del resto. Un poco la idea de protegerse del resto con los pinchos y haciendo un poco de búnker sí que la tiene en la corona de espino, ¿no? Porque es básicamente bastante impenetrable. Entonces eh, vemos que aquí cuelga el cuerpecito y la cara. Un poco como, como colgaba en Marini, pero esta vez está completamente colgando, ¿no? Colgandero aquí, con unos ojos que además brillan. La razón por la que me gusta mucho es porque tiene una sinergia con Corsola que se enseña en el juego además de una manera muy sutil, pero cuando te lo dicen dices, amigo, amigo. Te voy a enseñar esta lámina que me parece eh, brutal que es una lámina eh, de movimiento de Marini, ¿vale? Como veis, esto ya me parece muy mono, o sea, hace, o sea abre, el, abre los tentáculos, luego los recoge de golpe y con eso como que se puede, se puede ir moviendo en el agua, ¿vale? Pero aquí hay un detalle que a mí me parece eh, muy importante, y es que aquí ya lo veis eh, interactuando con un animal, o sea, un Pokémon. Esto efectivamente es un Corsola, como acabamos de ver, un Corsola sano, no está, no está blanqueado, bueno, está blanco, pero no está blanqueado, y lo está acechando Marini, efectivamente. Esto es porque la corona de espino es uno de los depredadores más salvajes del coral. Y eso es precisamente lo que me hace tanta gracia, o sea, que me gusta tanto de Marini y Toxapex. La única manera de conseguir a Marini en la generación séptima, que esto ya me parece pamear y no echar gota, hay, un tipo de o sea, hay una manera de atrapar Pokémon en la generación séptima, o hay una cosa que ocurre, mejor dicho, en la séptima generación, que es lo siguiente, es que a veces los Pokémon pueden llamar a ayuda, ¿no? O sea, los Pokémon pueden hacer un grito y de repente que venga otro Pokémon a ayudar, ¿vale? O sea, por ejemplo, te encuentras a un Caterpie y el Caterpie hace... ¿Qué sonido hace un Caterpie? Bueno, no sé lo que hace un Caterpie, ¿vale? Pero haría un sonido y entonces vendría otro Caterpie a ayudarle, ¿vale? O otra especie, pero en principio vendría un Caterpie, otro Caterpie a ayudarle, ¿no? Es como pedir ayuda, básicamente. Vale, pues la única manera de conseguir a Marini, que esto que me parece muy fuerte, la única manera de conseguir a Marini es si tú estás luchando contra un Corsola, o sea, un coral, ¿vale? Y el Corsola de repente llama eh, a ayuda. Normalmente va a venir otro Corsola a ayudar, pero podría ser que el grito de socorro de Corsola atrajera no solamente a, 
a sus colegas, sino también a su depredador. Y así es como aparece Marini. Marini solamente aparece cuando Corsola busca ayuda y hace un grito de socorro. Entonces Marini le atrae eso y llega a la batalla. No solamente eso, sino que además eh, cuando Marini entra a la batalla utiliza mordisco, pero no lo utiliza contra ti, o sea, tus Pokémon, lo utiliza contra el Corsola. O sea, claramente Marini ha venido aquí a comerse al Corsola, ¿sabes? Ah, no solamente es un diseño que me gusta muchísimo, sino que además dentro del juego se refleja esa, esa relación de presa depredador del, del Marini y el Corsola. No solamente en este juego, sino también en el Pokémon Snap, que lo tengo por algún lado. También eh, hay ah, varias escenas en las que puedes ver definitivamente varios Marini eh, yendo a buscar a los Corsola, persiguiendo a Corsolas para comérselos, ¿vale? También tengo la ficha de Toxapex, por si la queréis ver. To Toxapex está ya más pasado de vueltas que, el, que, que Marini, efectivamente. Pero a mí me parece un Pokémon que está muy bien hecho. Porque como veis, pues eh, levanta sus, sus, sus tentáculos, está aquí dentro protegido en su búnker. Mira qué feliz aquí. Y también se puede poner de pie y lanzar los pinchos. Esto no lo puede hacer la, el, el, la estrella de mar, ¿vale? Pero, bueno, no sé, que me parece brutal. Y ya la manera de atraparlo, bien. Esto era todo lo que yo tenía que decir hoy. En realidad me he dejado cosas en el tintero. Jangus, Sviper, Electros y Golisopod son Pokémon que quería meter, pero obviamente pues no he tenido tiempo. Además pensé, ¿cómo te va a quedar el vídeo de largo, Ana? ¿A dónde vas? Así que si queréis otro fascículo en, lo que, en el que os enseñe pues, otras cosas, también tengo pensado igual, no sé, eh, Pokémon que están basados en leyendas japonesas, que también hay un montón. Así que si os interesa eso, pues podemos hacer otro capítulo. Y ahora os voy a decir una última cosa que pienso que a mucha gente, sobre todo si os gusta la ciencia, os puede interesar. Y es que hay una plataforma que se llama Amautas, ¿vale? Amautas es una plataforma que es algo así como una especie de Netflix, pero de la divulgación. No solamente científica, sino de muchos tipos de divulgación distinta, ¿vale? La comenzaron José Edelstein, eh, Javi Santaolalla, Martí desde Ciencia también está metido, Alvin también está, Gemma Badillo, bueno, hay bastante gente, ¿vale? Y hacemos un montón de cosas. Hacemos directos cada semana de cosas de divulgación científica. Yo tengo un programa que hablo, en el que hablo mayoritariamente de ciencia ficción y de cómo la ciencia en la ciencia ficción pues se representa y qué cosas están ok y qué cosas no están tan ok. Bueno, en verdad solamente hablo de las cosas que me gustan. Porque, ¿Para qué hablar de lo que no te gusta pudiendo hablar de lo que te gusta? Pues no sé. Podéis seguirnos en Twitter, podéis seguirnos en la web y yo específicamente lo hago, eh, hago directos cada dos jueves a las 8 de la tarde hora española. Amautas.com barra directos. No tiene pérdida. Espero que os haya molado el formato. Espero que os hayan gustado las láminas estas que he hecho de Pokémon. Voy a regalarlas, mis patrons ya lo saben, tengo dos de ellas adjudicadas a mis patrons, el resto de, de láminas las voy a dar a Poketubers y, y ya está, eso es todo, amigos, nos vemos en el siguiente Size Matters, no sé qué paranoia freaking voy a sacar del bolsillo, pero yo qué sé, se me ocurrirá algo, así que un beso, espero que os haya gustado esta turra monumental sobre Pokémon y biología que os he dado hoy. Adiós.